முதல்ல நம்மாழ்வாருடைய வைபம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன் அதாவது நம்மாழ்வார் வந்து எல்லா ஆழ்வார்களுக்கும் அவர் அவயவின்னு சொல்றார் அவயவின்னா அவயவங்களை உடையவர் மற்ற ஆழ்வார்கள்லாம் நம்மாழ்வாருக்கு அவயவமா இருக்கா அதாவது ஒரு ஆழ்வார் பொய்கை ஆழ்வார் நம்மாழ்வாருடைய திருக்கண்கள் திருக்கண் அப்புறம் பூத தாழ்வார் அவருடைய திருவாய் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆழ்வார பத்தியும் ஆழ்வாருடைய அவயவமே காமிச்சிருக்கு அதுக்கு அவயவ ஸ்லோகங்கள்னே இருக்கு அது மாதிரி இப்போ எம்பெருமானார் பார்த்தோம்னா எம்பெருமானார் வந்து நம்ம ஆழ்வாருடைய திருவடி அப்படின்னு சொல்றார் மாறன் அடிப்பணிந்து உயிந்தவன் அப்படின்னே ஒரு திருநாமம் எம்பெருமானா இருக்கு மாறனுடைய திருவடியில பணிந்து உஜ்ஜீவனத்தை அடைந்தவர் அப்படின்னு எம்பெருமானாருக்கு ஒரு பெயர் இப்ப ஆழ்வாருக்குன்னு ஒரு தனி பெருமை என்னன்னா இப்ப எம்பெருமானாரு நம்ம மாறன் அடிப்பணிந்து உயிந்தவன் நம்ம சொல்றோம் எம்பெருமானார் யாருன்னா ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் இந்த ஆதிசேஷனுடைய அவதாரமா இருக்கிற நித்தியசூரிகள்ல தலைவரா இருக்கிற ஆதிசேஷன் எம்பெருமானாரா வந்தபோது அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஆழ்வாருடைய திருவடியில தான் பணிஞ்சதுனாலதான் தனக்கு உஜ்ஜீவன் தானே சொல்லிக்கிறார் இப்போ அப்படிப்பட்ட பெருமை ஆழ்வாருக்கு நம்மாழ்வாருக்கு இந்த நம்மாழ்வாரை வந்து நம்ம சரித்திரம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் திருக்குறங்குடி நம்பி கிட்ட போய் உடைய நங்கையும் காரி ராஜாவும் அங்க பிரார்த்திக்கிறா அவளுக்கு குழந்தை இல்லாம இருக்கிறதுனால அப்ப திருக்குறங்குடி தம்பி வந்து தானே வந்து அவதரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச காலத்துல உடைய நங்கை திருவரு வாய்த்து அவள் வந்து கர்ப்பவதியாய் இந்த குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தை பிறந்து பதினாறு நாள் பத்து நாளைக்கு பேசாமலே இருக்கு அந்த குழந்தை உடனே ஆதிநாத பெருமாள் ஆழ்வார் திரு திருக்குறுகூர்ல இருக்கிற ஆதிநாத பெருமாளுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தையை கொண்டு வந்து அங்க வைக்கிறார் அப்போ அந்த குழந்தை அந்த இடத்துல தவழ்ந்து போய் அந்த திருப்புளி ஆழ்வார்னு சொல்ற அந்த புளிய மரத்து அடியில உட்கார்ந்துடுறது அங்கே இருந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த குழந்தை வந்து பால் சாப்பிடுறது கிடையாது அழறது கிடையாது சாதாரண குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற எந்த ஒரு குணங்களும் அந்த குழந்தைக்கு இல்லாம அந்த குழந்தை தியானத்திலேயே இருக்கு அதனாலேயே அந்த குழந்தைக்கு வந்து மாறன்னு பேர் மாறன்னா உலக இயல்புக்கு மாறி இருப்பவர் அப்படிங்கிறது அந்த அர்த்தம் அதனால அந்த குழந்தைக்கு மாறன்னு ஒரு திருநாமம் அவருக்கு பல திருநாமங்கள் இருக்கு சடகோபன்கிறது அவருக்கு பிறக்கும் போது வைத்த பெயர் ஏன்னா அந்த சடம்கிற வாயுவை வந்து உதைத்து அதாவது எல்லா ஆத்மாக்களும் உள்ள அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கும் போது ஞானத்தோட இருக்கும் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோமே இந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள இருந்து எத்தனை துன்பம் நமக்கு இவ்வளவு இடைஞ்சல்ல வந்து நம்ம இருந்துட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோமே நினைச்சு ரொம்ப விரக்தி ஆகி அந்த அறிவு வந்து தலை எடுக்கும் தலை எடுக்கும் போது அந்த வெளியில அந்த அந்த குழந்தை வெளியில வர சமயத்துல அந்த சடங்குற வாயு வந்து அந்த அறிவை மறைச்சிரும் அறிவு மறைச்ச உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த உள்ள இருந்த கஷ்டங்கள்லாம் அதுக்கு மறந்து போய் வெளியில வந்து உலருது அந்த குழந்தை வெளியில வந்த உடனே அதுக்கு வந்து இங்க இருக்கிற இப்போ இந்த சம்சாரத்துல வந்து வெளியில வந்தாச்சு இல்லையா அந்த கர்ப்பத்துல இருந்து அப்ப அதுவே வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலை மாதிரி இருக்கு அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள கஷ்டப்பட்டுருக்கு இந்த சம்சாரமே பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி வந்து அதுலயே அந்த சம்சாரமான சம்சாரி சாம்சாரிகமான விஷயங்கள்லயே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூழ்கி அத திருமாலையால கூட பெரிய தொண்டர்படி ஆள சொல்றார் வேத நூல் பிராயம் நூறு மனிதர் தாம் புகுவரையிலும் பாதியும் முறங்கி போகும் பின்னதில் பதினை ஆண்டு பேதை பாலகன் அதாகும் பிணி பசு மூக்கு துன்பம் அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது இந்த நமக்கு நூறு நூறு வருஷங்கிறது பொதுவான ஒரு ஆயுசு கணக்கு ஒரு 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 மனுஷனுக்கும் அந்த நூறு வருஷத்துல வந்து பாதி காலம் வந்து உறங்கியே போயிடுறது நமக்கு நமக்கு அதாவது ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் தூங்கிடுறா சில பேர் மதியானம் தூங்குறா இப்படி பாதி காலம் தூக்கத்திலேயே போயிடுறது சிறு குழந்தையா இருக்கும்போது பதினாலு மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் கூட குழந்தைகள் எல்லாம் தூங்குறது அதுக்கப்புறம் வயசாக வயசாக இன்னும் தூக்கம் அதிகமாறுது அது மாதிரி பாதி காலம் வந்து தூக்கத்திலேயே போயிடுறதுங்கிறார் மீதி காலத்துல ஒரு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் பாலகன் இந்த பேதை பேதை பருவம் பாலகன் பருவம் அந்த பருவத்துல போயிடுறது அப்ப வந்து அவர்களுக்கு நல்லது எது தீயது அந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் தெரிய மாட்டேங்கிறது இதுக்கப்புறம் வந்து பேதை பாலம் அதாகவும் பிணி பசி மூப்பு துன்பம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னா இந்த மீதி இருக்கிற முப்பத்தி அஞ்சு வருஷ காலத்துல பார்த்தா கூட பிணி பசி மூப்பு துன்பம் அதாவது நோய்கள் வருது அப்புறம் பசி தாகம் போன்றவை நம்மளை வாட்டுறது சமயத்துல அப்புறம் மூப்பு வந்துடுறது இதெல்லாம் நம்ம அந்த நம்ம வாழ்நாள்லயே நம்ம பாக்குறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நடக்கிறது இதனால அந்த ஒரு ஆத்மாவனம் ஒரு தேகத்தை எடுத்துட்டு இந்த உலகத்துல வந்தா கூட இந்த நூறு வயசு இருந்தா கூட அவனால வந்து பிரயோஜனமா காரியம் பண்றதுக்கு அவகாசம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஆழ்வார் தொண்டடிப்படி ஆளுநர் சொல்ற அதே மாதிரி இப்ப இந்த நம்மாழ்வாரானவர் பிறந்து இந்த இந்த விஷயங்கள் எதுலயுமே ஈடுபடாம அவர் அந்த தியானத்திலேயே இருந்திருக்கார் அப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவர் அந்த சடங்குற அந்த வாயுவை உதைச்சி
அதனால அவர் அந்த அந்த அருள்ங்கிறது தான் வந்து மயர்வர மதிநலம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் சொல்றா ஆழ்வாரே சொல்லிக்கிறார் மயர்வர மதிநலம் அருளினான் எவனை வந்து முதல் பாசுரத்திலேயே சொல்றார் இந்த மயர்வரங்கிற மயர்வுனா அந்த இருள் துயக்கு மயக்கம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்றா நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள்ல சம்சயம் இருக்கு சந்தேகம் இருக்கு சில விஷயங்கள்ல தவறா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு குற்றமும் இல்லாம அந்த அந்த மயர்வுங்கிறதுக்கு அந்த அர்த்தம் மயர்வு அற இந்த குற்றங்கள்லாம் போகுமாறு மதி நலம் மதினா ஞானம் நலம்னா பக்தி அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்றார் இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு அத விதமா விளக்கும் போது மதி நலம்ங்கிறதுக்கு ஞானம் ஞானம் கணிந்த பக்தி ஞானம் வந்து பக்தியா ஒரு பரிமாணமா ஆயிருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வந்திருக்கு ஞானத்துல உயர்ந்த உயர்ந்த நிலை தான் பக்தி அப்படின்னு சொல்றா மதி நலம்ங்கிறது அப்படியும் சொல்றா இந்த மாதிரி ஒரு மயர்வர மதிநலம் அருளப்பட்டவர் யாருந்தா அந்த நம்மாழ்வார்ங்கிறவர் நேர ஸ்பஷ்டமா நமக்கு தெரியுது ஏன்னா அவருடைய பாசுரத்திலேயே அவர் காமிச்சுக்கிறார் அவர் மயர்வர மதிநலம் அருளப்பட்டவர்ங்கும் போதே நமக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு புரியணும் ஆழ்வார் வந்து இந்த சம்சாரத்திலேயே ரொம்ப நாள் பல பல ஜன்மங்கள் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு அஹ் இங்கே தவிச்சுட்டு இருந்த ஒரு ஆத்மா அவரை வந்து நம்ம ஒரு அபிமானத்தினாலையும் அவருடைய பெருமையும் பார்த்து அவர் நம்பியோட அவதாரம் திருக்குறுங்குடி நம்பியோட அவதாரம்னு சொல்றா உண்டு சேன முதலியாருடைய அவதாரம்னு சொல்றா உண்டு அவர் வந்து விஸ்வசேனர் சேன முதலியாருடைய அவதாரம்னு சொல்றது உண்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் சொல்றா ஆனா அதெல்லாம் ஒரு கொண்டாட்டங்கள் தானே தவிர ஆழ்வாருடைய பாசுரங்களை வச்சே நம்மளுடைய பூர்வாச்சாரிகள் என்ன நிர்ணயம் பண்றதுக்கான்னா அவரும் இந்த சம்சாரத்துல பல காலம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பல பல ஜென்மங்கள் எடுத்து பல பல சிறப்புகள்ல தவிச்சு போய்தான் இந்த ஆழ்வாருங்கிற நிலையில பெருமாளுடைய நிர்ஹேதுக்கு கிருப்பை அவருடைய காரணம் இல்லாத ஒரு கருணையினால ஆழ்வாராக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார் அதுக்கு ஆழ்வாரே சொல்றார் மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து அடியை அடைந்து உள்ளம் தேறி அப்படின்னு தன்னுடைய பாசுரத்துல தானே சொல்லியிருக்கார் அது மாதிரி பல பாசுரங்கள்ல சொல்லியிருக்கார் இடகிலேன் ஒன்று அட்டகில்லேன் பூப்பரித்து ஏத்தகில்லேன் அப்படின்னு பல பல பாசுரங்கள்ல நான் ஒரு தைகரியம் கூட பண்ணதில்லை இந்த முன் முன் ஜென்மங்கள்ல எனக்கு வந்து இந்த சம்சாரத்திலேயே நான் வந்து மூழ்கி போயிருந்திருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்றதுனாலேயே வந்து நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நிர்ணயம் பண்ணிருக்கா இவர் வந்து முன் காலத்துல வந்து சம்சாரியா இருந்திருக்கார் இந்த நித்திய சூரிய வழல வந்தார் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் ஒரு பெருமைக்காக சொல்றது ஒரு அபிமானத்துக்காக சொல்றது அவருடைய பெருமையை பார்த்தா அவர் நித்திய சூரியா இருப்பாரோ பெருமாளே வந்துட்டாரோ அப்படின்னு எல்லாம் திருமாலோ ஆஹ் சேமம் குறுகையோ ஆஹ் வைகுந்த வானாடோ அப்படிங்கிற மாதிரி பாசுரங்கள்லாம் இருக்கு அவருடைய பிறந்த உடம்பு பிறந்த உடம்பு திருக்குறுகுரா இல்லாட்டி பரமபதமா அவர் நம்ம பெருமாளே இதை வந்திருக்காரா இல்ல நம்மாழ்வாரா இவருக்கு மகிழ மாலை உண்டா இல்ல துளசி மாலை உண்டா அப்படின்னு எல்லாம் சந்தேகப்பட்டு கேட்கிற மாதிரி பாசுரங்கள்லாம் அவருடைய பெருமையை கொண்டாட்டமா பாடியிருக்கா ஆனா அவர் நான் தன்னுடைய பாசுரங்கள்ல இருந்தும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய நிர்ணயத்துல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இவர் வந்து பெருமாளால நிர்ஹேதுக கிரை கிருப்பைய கொடுக்கப்பட்டு அந்த கிருபைனால ஒரு ஆழ்வார ஆனவர் அப்படின்னு தெரியுது இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன் இப்படி நம்ம இந்த அர்த்தத்தை வந்து இப்படிதான் சொல்லணுங்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம சம்பிரதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான அர்த்தம் என்னன்னா எல்லா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதுல வந்து எம்பெருமானுக்கு என்ன பெருமை எம்பெருமானுக்கு என்ன ஒரு ஏற்றம் இருக்குங்கிறத காமிக்கிறது தான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்துக்கே ஒரு முக்கியமான கொள்கை எதுவா இருந்தாலும் இப்ப நம்ம கைங்கரியம் பண்றோம்னா அது பெருமாவுடைய ஆசைக்கு இருக்கணும் பெருமாவுடைய திருப்திக்கு இருக்கணும் நம்மளுடைய ஆசைக்கு நம்ம கைங்கரியம் பண்ண மாட்டோம் ஒரு பாசுரம் சேவிக்கிறதுனாலும் பெருமாவுடைய திருப்திக்கு பண்ணணும் ஆஹ் ஒரு ஸ்ரீபாதம் பண்றா ஏழை பண்றா அதுவும் பெருமாவுடைய ஆசைக்கு பண்ணணும் இப்ப என்னுடைய பெருமையை காமிக்கிறதுக்கு நான் என்ன ஏழை பண்ணுவேன்னு சொல்றதுக்கு அப்படி நம்ம பண்ணக்கூடாது பாசுரம் சொல்றேன்னா நான் என்ன பாசுரம் செய்வேன் சத்தமா செய்வேன் அப்படி சொல்றது நம்ம பாசுரம் சொல்லக்கூடாது அது எல்லா எல்லா கைங்கரியத்துக்கும் இந்த அர்த்தம் வந்து ஒக்கும் இது இந்த விஷயம் அந்த விஷயம் இல்ல எந்த ஒரு கைங்கரியம் பண்ணாலும் அது பெருமாவுடைய திருப்திக்காக இருக்கணுமே தவிர நம்மளுடைய பெருமைக்காக நம்ம பண்ணக்கூடாது இப்போ நித்தேஸ்வரிகள்ல ஒருத்தர் வந்து ஆழ்வார அவதரிச்சார் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுல பெருமாளுக்கு ஒரு பெருமையும் இல்ல ஏன்னா நித்தேஸ்வரிகள் ஏற்கனவே எல்லா ஞானமும் பொருந்தி பெருமாளுக்கு சமமா ஞானத்தை உடையவர்கள் அவர்கள் பெருமாளுக்கு என்னென்ன ஆனந்தங்கள் இருக்கோ என்னென்ன ஞானங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் நித்திய சூர்கள் இருக்கு அவர் வந்து இங்க ஆழ்வார பிறந்து இந்த உலகத்தை திருத்தினார் அப்படின்னா அதுல பெருமாளுக்கு ஒரு பெருமையும் இல்ல நித்திய சூர்கள் வந்தா வந்து ஆழ்வார வந்தார் அவர் பெருமா லோகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் திருத்தி பரமபதி கூட்டு மூலம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்ப பெருமாளுக்கு எப்படி பெருமை வரும்னா ஒண்ணுமே தெரியாம ஒரு சம்சாரத்திலேயே மூழ்கி போன ஒரு ஆத்மாவை எடுத்து
மாணவர்களை வந்து திருத்தினானா அப்ப அந்த டீச்சருக்கு அந்த ஆசிரியருக்கு ரொம்ப பெருமை அதே மாதிரிதான் இந்த சம்பிரதாயம் ரொம்ப சுலபமா புரிஞ்சுட்டுலாம் பெருமாளுடைய பெருமை எப்ப வெளிப்படும்னா ரொம்ப கடைஞ்சி எடுத்த சம்சாரியா இருக்கவனை எடுத்து நித்திய சூரிய அளவுக்கு உயர்த்தி அந்த ஆத்மாவை வச்சே மத்த ஆத்மாக்களை திருத்துறான் இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து எப்படி திருந்திருக்கோம் ஆழ்வார் பாசுரங்கள் பாடி ஆழ்வாருடைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டதுனாலதான் நம்ம ஓரளவுக்கு சம்சாரத்துல ஏதோ பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார் நம்ம வந்து கைங்கரியங்கிறது நம்ம பண்ணணும் நம்ம சொருக்கம் இது இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதனால இந்த ஒரு இந்த ஒரு உண் ஒரு பெரிய உண்மை இந்த பெரிய தத்துவத்தை புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஆழ்வார்கள் ஆழ்வாருடைய உண்மை நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது நம்ம புரிஞ்சிருந்தாதான் பெருமாளுடைய பெருமை நமக்கு புரியும் அப்பதான் நம்மளும் நம்ம என்ன யோசிப்போம் இப்படிப்பட்ட பெருமாள் அவருக்கு நம்ம கைங்கரியம் பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் அவருக்கு நம்ம கைங்கரியம் பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானார் அவருக்கு நம்ம கைங்கரியம் பண்ணுங்கிற அந்த ஆசை நமக்கும் வரும் அதனால இப்போ ஆழ்வாருடைய உண்மை சொரூபம் என்னன்னா இந்த சம்சாரத்துல இருந்தவர் அவரை வந்து ஒரு ஆழ்வாரா உயர்த்தி பெருமாள் வந்து அவரை வச்சு இந்த லோகத்தை மொத்தத்தையும் திருத்தறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்றார் அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் அந்த ஆழ்வார்க்கு பல பெயர்கள் சடகோபன்கிற பெயர் நம்ம பார்த்தோம் எதனால அந்த சடகோபன்கிற பெயர் வந்தது மாறன்கிற பெயர் எதனால வந்தது அது மாதிரி நம்மாழ்வார்ங்கிற பெயர் எதுனா நம்பெருமாளே வந்து அவர் தன்னுடைய அந்த கலாப காலத்துல ரெண்டு பேரும் யாத்திரையா வெளியில ஏழ்றா நம்பெருமானும் ஸ்ரீங்கிறத விட்டு திருக்கணா அப்படிங்கிறது இடத்துல வந்து ஆஹ் இருக்கார் அந்த காலத்துல நம்மாழ்வாரும் அந்த இடத்துக்கு வர்றார் அந்த நம்மாழ்வார் அந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஆஹ் பெருமாள் ஆஹ் நம்பெருமாள் என்ன சொல்றாருன்னா அங்க அச்சர்கள் மூலமா ஆணையிட்டு இந்த நம் சடகோபனை நம் அருகே எழுந்தருள பண்ணவும் தன்னுடைய ஏகாசனத்துல வந்து ஆஹ் நம்பெருமாள் நம்மாழ்வார் சடகோபனை ஏழை பண்ணி அப்போ வந்து நம்மாழ்வார் அப்படின்னு அவருக்கு பெயர் கொடுக்குறார் இவர் நம்முடைய ஆழ்வார் இவர் நம்ம கூடையேதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சமயத்துல சொல்றார் அப்படிங்கிறார் அது மாதிரி அவருக்கு பல பெயர்கள் இருக்கு அதனால நம்ம ஆழ்வார்கள்லயே ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு வியக்தி உயர்ந்த ஒரு ஆழ்வார்னா நம்மாழ்வார் அவர் அதனாலதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குல பத்தி நம்மளுடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் குலத்துக்கு பதியா இருக்கார் அது மாதிரி பிரபன்ன குல கூட்ட பிரபன்ன ஜன கூட்டஸ்தர் அப்படிங்கிறார் பிரபன்ன ஜனங்கள் பிரபத்தி பண்ற சரணாகதி பண்ற அந்த ஜனங்களுக்கு கூட்டஸ்தர் முதல் முதல் ஒரு தலைவரா யார் இருக்காங்கன்னா நம்மாழ்வார் தான் இருக்கார் அப்படின்னு இப்படி பல பெயர் பெருமைகள் இது ஈட்டோட ஈட் ஈடுங்கிறது ஒரு திருவாய்மொழியுடைய வியாக்கியானம் நம்பிள்ளை பண்ண வியாக்கியானம் அந்த ஈடுங்கிறதுல வந்து ரொம்ப விரிவா திருவாய்மொழிய அனுபவிச்சிருக்கா அந்த ஈட்டில் அனுபவிச்ச மாதிரி வேற எந்த பிரபந்தத்திலயும் திருவாய்மொழிய அனுபவிச்சது கிடையாது அந்த ஈட்டுக்கு ஈடு மகா வியாக்கியானத்துக்கு நம்பிள்ளைங்கிறவர் பண்ணது அது நம்பிள்ளை வியாக்கியா அதை காலக்ஷேபமா உபன்யாசமா சொல்லிட்டு இருக்கார் அதை வடக்கு திரு திருவிதி பிள்ளை ஏடுபடுத்திருக்கார் அந்த வியாக்கியானத்துடைய ஆரம்பத்திலேயே வந்து நம்மாழ்வாருடைய பெருமைகள்லாம் சொல் சொல்றார் அதுல வந்து இந்த திருவாய்மொழிக்கு மூணு அவதாரிக்கை மூணு பிரவேசம் வைக்கிற ஒரு ஒரு பிரபந்தம்னா அதுக்கு வந்து முன்னுரை அப்படிங்கிறது வைப்பா எப்பவுமே அந்த வியாக்கியானம் பண்ணும்போது அந்த வியாக்கியானத்துடைய முன்னுரையிலேயே ரொம்ப அழகா நம்ம ஆழ்வாருடைய பெருமைகளை அந்த இடத்துல நிறைய எடுத்து காமிச்சிருக்கார் அதாவது ஆழ்வாருடைய பெருமையை வந்து யாராலையுமே சொல்ல முடியாது பெருமாளாலேயும் ஆழ்வாருடைய பெருமையை சொல்ல முடியாது நித்திய சூரிகளாலேயும் ஆழ்வாருடைய பெருமையை சொல்ல முடியாது புரிஞ்சுக்க முடியாது அதே மாதிரி ஆழ்வாராலேயே தன்னுடைய பெருமையை தான் புரிஞ்சுட்டு சொல்லவும் முடியாது மற்ற சம்சாரிகள் கேட்கவே வேண்டாம் இவளாலேயே சொல்ல முடியாது சம்சாரிகளாலையும் கட்டாயமா சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வாருடைய பெருமையை சொல்றார் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அடையமனவாழ் பெருமாள் நாயனார் அவர் வந்து பிள்ளைலோகாச்சாரியோடைய திருத்தம்பியார் அவர் இந்த ஆச்சாரிய ஹிருதயம் அப்படின்னு ஒரு பிரபந்தம் பண்றார் அந்த ரகசிய கிரந்தம் அது அந்த கிரந்தத்துல இந்த நான் திருவாய்மொழியுடைய ஏற்றம் என்ன நம்மாழ்வாருடைய ஏற்றம் என்ன நம்ம வந்து இந்த ஆழ்வாருடைய வைபவத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறது அந்த ஒரு ஆச்சாரிய ஹிருதயங்கிற பிரபந்தத்தை படிச்சோம் அந்த கிரந்தத்தை படிச்சோம்னா நல்லா ரொம்ப விபலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுல சொல்லும் போது என்ன பண்றாருன்னா ஆழ்வார வந்து எல்லார் கூடயும் ஒப்பிட்டு பாக்குறார் ஆழ்வார் வந்து ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு ஒப்பு ஒரு ஒரு சமயத்துல பார்த்தா எப்படி பிராட்டி வந்து பெருமாளை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கவே மாட்டாரோ அதே மாதிரி ஆழ்வாரும் பெருமாளை பிரிஞ்சே இருக்க மாட்டார் தன்னால ஒரு நிமிஷம் கூட தரிக்க முடியாது அதே மாதிரி பூமாதேவியோட சாமியம் பெரும் ஆழ்வார்க்கும் பூமாதேவிக்கும் சாமியம் அதே மாதிரி ஆழ்வார்க்கும் நீலாதேவிக்கும் சாமியம் ஆழ்வார்க்கும் கோபிகைகளுக்கும் சாமியம் ஆழ்வார்க்கும் பிரகலாதனுக்கும் சாமியம் ஆழ்வார்க்கும் விபீஷணனுக்கும் என்ன சாமியம் ஆழ்வார்க்கும் ஹனுமார்க்கும் என்ன சாமியம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வியக்தியும் எடுத்து அவருக்கும் ஆழ்வார்க்கும் என்ன சாமியம்னு காமிச்சுட்டு கடைசியில என்ன ச
மாமனிகளும் பிற்காலத்தை எழுதும் போது அவர் வேதம் தமிழ் செய்த மாமன் மாறன்னே சொல்லியிருக்கார் வேதத்துல இருக்கிற அர்த்தங்கள் அதுவும் முக்கியமான அர்த்தங்கள் அது நம்ம பார்க்க போறோம் தனியன்லயே அந்த அர்த்தம் எல்லாம் வந்து என்ன காமிக்கிறான்னு வரப்போது இந்த வேதத்துல இருக்கிற முக்கியமான அர்த்தங்களை ரொம்ப எளிய தமிழ்ல நமக்கு முதல் முதல்ல ரொம்ப அழகா காமிச்சு கொடுத்தவர் வெறும் இப்பலமா ரொம்ப எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு பூர்த்தியா காமிச்சு கொடுத்தவர் யாருன்னா இந்த நம்மாழ்வார் அதனால அப்படிப்பட்ட நம்மாழ்வாருடைய பிரபந்தம் தான் இந்த திருவாய்மொழி அந்த திருவாய்மொழியில நம்ம கோயில் திருவாய்மொழிங்கிறத நம்ம அனுபவிக்க கத்துக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுல இந்த தனியன்களுடைய அர்த்தங்கள் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் இந்த தனியன்கிறது என்னன்னா ஒரு பிரபந்தம் இருக்கு திவ்ய பிரபந்தம் அந்த திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு எல்லா திவ்ய பிரபந்தங்களுக்குமே அந்த தனியன்கிறது முதல்ல இருக்கும் அந்த தனியன்கிறது என்னன்னா அந்த பிரபந்தத்துடைய பெருமை என்ன அந்த பிரபந்தத்தால சொல்லப்பட்டவருடைய பெருமை என்ன அப்புறம் அந்த பிரபந்தத்துடைய கர்த்தாவுடைய பெருமை என்ன இந்த மூணு விஷயங்கள் பொதுவா அந்த தனியன்கள் காமிக்கும் அதுல சில விஷயங்களை விரிவா காமிக்கும் சில விஷயங்களை சுருக்கமா காமிக்கும் சில தனியன்கள்ல பார்த்தா அந்த ஆழ்வார் யாரோ அவருடைய பெருமையை மட்டும் ரொம்ப விரிவா சொல்லியிருக்கும் சில பிரபந்த சில தனியன்கள்ல அந்த பிரபந்தனும் அதை பத்தி விரிவா சொல்லிட்டு ஆழ்வாரை பத்தி சுருக்கமா சொல்லியிருக்கும் அது ஒவ்வொரு பிரபந்தத்துக்கும் அந்த தனியன் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த மூணு விஷயங்கள்ல தான் நோக்கு அந்த தனியன்கிறதுக்கு என்ன நோக்குன்னா ஒரு பிரபந்தம் நம்ம சேவிக்க போறோம் திவ்ய பிரபந்தத்துல ஒரு அருளி செயல் பாசுரங்கள் நம்ம சேவிக்க போறோம்னா அந்த பாசுரங்களை எழுதினவர் யாரு அவருடைய பெருமை என்ன அந்த பிரபந்தத்துடைய பெருமை என்ன அந்த பிரபந்தத்துக்கு எதில் நோக்கு எந்த பெருமாள் நோக்கா இல்லாட்டி ஆச்சாரியன் நோக்கா இல்லாட்டி அர்த்தாவதாரத்துல நோக்கா அந்த விஷயத்தையும் அது காமிச்சு கொடுத்துரும் ஆனா இந்த தனியன்கள்ங்கிறது எப்பவுமே நம்ம அந்த பாசுரங்கள் அனுசந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி சேவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தனியன்களை சேவிச்சுட்டு தான் அதை நம்ம சேவிக்கிறதுங்கிறது வச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த அந்த விஷயத்த பத்தியும் அந்த கர்த்தாவை பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சிருந்தாதான் அந்த பிரபந்தத்துக்குள்ள போய் நம்ம அனுபவிக்க முடியுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு அது பூர்வாச்சாரியர்கள் காலத்திலேயே வந்து எல்லா பிரபந்தத்துக்கும் முதல்ல ஆழ்வார்கள் பாசுரம் மட்டும்தான் பாடினா ஆச்சாரியர்கள் காலத்துலதான் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்களா ஒவ்வொரு தனியன் இப்போ நாதமுனிகள் வந்து இந்த பக்தாமிரதம்ங்கிற தனியன் தனியன் வந்து அவர் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார் அவர் எழுதியிருக்கார் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆச்சாரியன் வந்து அந்தந்த பிரபந்தங்கள் மேல ஈடுபாடு கொண்டு அந்தந்த தனியன்களை ஏற்றியிருக்கார் அதை வந்து பிற்காலத்துல நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தங்கள் சேவிக்கும் போது இந்த தனியன்களை சேவிச்சுட்டு சேவிக்கணுங்கிற ஒரு நியமத்தை ஆஹ் பிற்காலத்துல ஆச்சாரியர்கள் வந்து கொண்டு வந்து அதை அப்படியே வந்து நம்ம இன்னைக்கும் தொடர்ந்து அதை அனு அனுபவிச்சோம் அதே மாதிரி இல்ல முதல் தனியனை பார்க்கலாம் இந்த பிரபந்தத்துக்கு வந்து அஞ்சு தனியன்கள் இருக்கு முதல் தனியன் வந்து சம்ஸ்கிருத தனியன் இத நாதமுனி சிவன் நாதமுனிகள் பண்ணியிருக்காரு இத சுருக்கமா நம்ம பார்க்கலாம் இதோட அர்த்தத்தை பக்தாமிரதம் விஸ்வஜனானு மோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ சடகோப வாங்மயம் சகச சாகா உபனிஷ சமாகமம் நமாமியம் திராவிட வேத சாகரம் அப்படிங்கிற தனியன் இது இதுல நாதமுனிகள் இந்த தனியன்ல என்ன சொல்றாருன்னா முதல்ல பக்தாமிரதம் அப்படிங்கிற இந்த பாசுரங்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும் போது தொண்டர்களுக்கு அமிர்தமாய் இருப்பதும் பக்தர்களுக்கு அமிர்தமா இருக்கு அப்படிங்கிற ஆழ்வாரே தன்னுடைய பாசுரத்துல சொல்ற எங்க நே சொல்லிலும் இன்பம் பயக்குமே அப்படின்னா இந்த ஆழ்வார்கள் பாசுரத்தை யாரோட எப்படி சொன்னாலுமே இப்ப சில இடங்கள்ல வேகமா சேவிக்கிறா சில இடங்கள்ல நிதானமா சேவிக்கிறா சில இடங்கள்ல முதல் பாட்டு கடைசி பாட்டு மட்டும் சேவிக்கிறா எப்படி சேவிச்சாலும் ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வாரே தன்னுடைய பாசுரத்தை பத்தி அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கார் அதையே இங்க சொல்ற தொண்டர்களுக்கு அமிதமாக இருக்கும் பாசுரம் அப்படின்னா விஸ்வ ஜன அனுமோதனம் சகல ஜனங்களையும் ஆனந்திக்க செய்வது அப்படிங்கிற அதாவது விஸ்வஜன அனுமோதனா இந்த லோகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பாசுரங்கள்னால உண்மையான ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் இது வந்து மேலா மேம்போக்கான ஆனந்தம் கிடையாது ஏதோ சில இப்போ சில பேருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சினிமா பாட்டு கேட்கறா அப்ப கூட அவளுக்கு ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படுறது ஆனா அது வந்து நிரந்தரமான ஆனந்தம் கிடையாது ஒரு நிலையில்லாத ஆனந்தம் அது ஆனா இந்த ஆழ்வாருடைய பாசுரங்கள் நம்ம சேவிக்கும் போது அது நிலையான ஆனந்தம் ஆத்மாவுக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்ற சர்வ அர்த்தம் சர்வ அர்த்தம்னா சர்வ புருஷார்த்தங்களையும் அளிக்க வல்லதும் ஒரு இந்த ஆழ்வாருடைய பாசனம் சேவிக்கிறதுனால என்னன்னா இப்போ குளம் தரும் செல்வம் தரும் அப்படின்னு பாசனங்கள்லாம் வருது இந்த நல்ல ஒரு குடிப்பிறப்பு தரும் நல்ல ஒரு செல்வங்கள் கொடுக்கும் நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்கும் நல்ல வந்து ஒரு துன்பங்கள்லாம் விலகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல பொதுவா நமக்கு சொல்றா அதாவது நம்ம அந்த எண்ணத்துல நம்ம எந்த பாசனையும் சேவிக்கூடாது இப்போ ஒரு பாசனம் சேவிக்கிறதுனால எனக்கு இந்த ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு உடம்பு வழி இருக்கு நம்ம அதனால உபாதையினால கஷ்டப்படுறோம் இந்த பாசனம் சேவிச்சா போகும் அப்படிங்கிற எண்
அதனால அது கூட நம்ம பண்ணக்கூடாது பாசனம் செய்யறது பெருமாளுடைய ஆனந்தம் அதோடைய பலன் அதுவே தானே கொடுக்கும் அது என்ன பலன் எப்ப கிடைக்கிறதோ அது நம்ம கிடைக்கும் அந்த எண்ணத்துல நம்ம தெரிவிக்கணும் சகசிர சாக்க உபனிஷத்தமாகமம் அதாவது சாம வேதம் ஆயிரம் சாக்கைகளுடைய உபனிஷத்துகள் இந்த அதுவும் முக்கியமா சாம வேதத்தை பத்தி இந்த இடத்துல சாம வேத சமம்னே சொல்லுவா இந்த திருவாய் மொழிங்கிறது இந்த ஆயிரக்கணக்கான சாக்கைகளுடைய உபனிஷத்துக்கான திரட்சியா இருப்பது அந்த உபனிஷத்துல இருக்கிற அர்த்தம் எல்லாம் இதுல வந்து அழகா இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு சமமான ஒரு பிரபந்தம் ஸ்ரீ சடகோப வாங்மயம் நம்மாழ்வாருடைய ஸ்ரீ சக்தி மயம் இந்த பாசங்கள் ஃபுல்லாவே முழுக்கவே நம்மாழ்வாருடைய ஸ்ரீ சக்திகள் தான் அவருடைய வார்த்தைகள் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறார் திராவிட வேத சாகரம் தமிழ் வேத கடல் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் நேர அகம் அப்படிப்பட்ட பாசுரங்களை நான் சேவிக்கிறேன் நமாமி சேவிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் இதோட இந்த பாசுரத்துடைய சுருக்கமான அர்த்தம் இந்த தொண்டர்களுக்கு அமிதமா இருக்கிற எல்லாரையும் ஆனந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தம் வரக்கூடிய ஆனந்தம் தரக்கூடிய எல்லா புருஷார்த்தங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய பல சாக்கைகளையுடைய உபனிஷதுகளுக்கு சமமான நம்மாழ்வாருடைய வார்த்தையால ஆக்கப்பட்ட இந்த பிரபந்தத்தை தமிழ் வேத கடலை நான் சேவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற இந்த பாசுரத்துல இது வந்து பிரபந்தத்துடைய பெருமை இந்த முதல் தனியின் வந்து பிரபந்தத்துடைய பெருமையா காமிக்கிறது அதுக்கு அடுத்த தனியன் ஈஸ்வர முனிகள் இவர் யாருன்னா நாத்த முனிகளுடைய குமாரர் ஈஸ்வர முனிகள்ங்கிறவர் அவர் ஒரு பாசுரம் தனியன் இந்த திருவாய் மொழிக்க அருளி செய்திருக்கார் அவர் என்ன சொல்றாரா திருவழிது நாடு என்றும் தென்குரூர் என்றும் மறுவினிய வன்பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்த ஆயுது செய்தான் அடியனையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சியை தெரிந்து அதாவது இந்த பாசுரத்துல வந்து நம்மாழ்வாருடைய பெருமைகளை இந்த தனியன்ல சொல்றார் என்ன சொல்றாரு நெஞ்சே என்னுடைய மனமே அப்படின்னு மன தன்னுடைய மனசை தானே கூப்பிடுறார் கூப்பிட்டு திருவழிது நாடு என்றும் இந்த திருவழிது நாடுங்கிற இந்த திருவழிது நாடுனாலே இந்த ஆழ்வார் திருநரி அந்த பிராந்தியத்தை திருவழிது நாடுன்னு சொல்றார் இந்த திருவா திருவழிது நாடு என்கிற தேசத்தை மனசுல தியான தியானம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறார் தென்குருகூர் என்றும் இந்த தென்குருகூர்னா இந்த திரு தென்னா இங்க அழகுன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு சவுத்துன்னு ஒரு தெற்கு பக்கம்னு அர்த்தம் உண்டு இந்த இடத்துல அழகிய திருக்குருகூர் அப்படின்னு சொல்றார் அப்புறம் மறுவினிய வன்பொருணல் என்றும் ரொம்ப அழகான இந்த தாமிரபரணி தாமிரபரணியை பத்தி தியானிச்சென்றும் அப்படின்னு சொல்ற ரொம்ப ஆசைப்படும்படி ரொம்ப போக்கியமா இருக்கக்கூடிய தாமிரபரணி அப்படிங்கிறார் அப்புறம் அருமறைகள் இந்த அருமையான வேதங்களை அந்தாதி செய்தான் அந்தாதி ரூபத்துல அந்தாதி ரூபம்னா தெரியும் அந்தாதினா முதல் பாசுரத்துல இருக்க கடைசிய இருக்கிற வார்த்தையோ இல்ல ஒரு எழுத்தோ இல்ல அர்த்தமோ அடுத்த பாசுரத்துல ஆரம்பத்துக்கு வரும் ஆஹ் அது மாதிரி அதே மாதிரிதான் ஆமா அந்த மாதிரி அந்தாதிங்கிற ஒரு கிரமத்துல அது இருக்கு அந்த அந்தாதி கிரமத்துல இந்த ஆழ்வார் பாடியிருக்கார் அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் அடியணையே அவருடைய இரண்டு திருவடிகளை எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் நல்ல தெளிவோட சிந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசுரத்துல ஆஹ் ஈஸ்வர மொழிகள் சொல்றார் சாதிக்கிறார் அடுத்தது சொட்டை நம்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சாரியர் அவர் யாருன்னா ஆஹ் ஆழவந்தாருடைய திருக்குமாரர் சொட்டை நம்பிங்கிறது அதாவது சொட்டை குளம்னாலே சிரேஷ்ட குளம்ங்கிறது அர்த்தம் சிரேஷ்ட குலம்ங்கிறது சொட்டை குலம் தான் ஆயிருக்கு அந்த சொட்டை குலத்துல பிறந்தவர்களுக்கு ரொம்ப ஏற்றம் உண்டு வியாக்கியானங்கள்லாம் காமிக்கிறார் அது வரும்போது அப்புறமா சொல்றது சொட்டை நம்பி அருளி செய்திருக்கிற ஒரு தனியன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குர்கூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாது ரெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லேன் எந்த சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பற்று என்ன சொல்றாரு மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குர்கூர் பேணும் இந்த திருநகரியை யாரெல்லாம் ஆதரிக்கிறார்களோ எப்படி ஆதரிக்கிறவா மனத்தாலும் ஆதரிக்கணும் தன்னுடைய வாக்கினாலே ஆதரிக்கணும் அப்படிப்பட்டவா இனத்தாரே அல்லது அப்படி இருக்கிற கோஷ்டியில இருக்கிறவர்களை தவிர மற்றையவர்களை இறைஞ்சேன் அப்படிங்கிறார் மற்றவர்கள் நான் சேவிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் தனத்தாலும் எதுவும் குறைவில்லேன் எனக்கு செல்வத்தினாலையும் எந்த குறையும் இல்லை இந்த செல்வங்கிறது எப்பவுமே எந்த அர்த்தத்துல வரும்னா கைங்கத்திய ஸ்ரீன்னு தான் சொல்லுவான் செல்வம்னா இப்ப நான் ரொம்ப பணக்காரன் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல நம்ம ஆழ்வார்கள் ஆச்சார்கள் என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டேன் அவருடைய செல்வம் எதுனாலே கைங்கத்திய ஸ்ரீ தான் அந்த செயல் செல்வத்தால எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை அப்படிங்கிறார் ஏன் ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா எந்த சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பற்று எனக்கு வந்து பற்றுக்கோளா என்ன இருக்கு எது பிடிச்சுக்கிறதுக்கு எது இருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய ஆச்சாரியம் என்னுடைய சுவாமியான நம்மாழ்வாருடைய திருவடிகள் இருக்கு அந்த திருவடிகள் இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த செல்வத்துல குறைச்சலும் இல்ல அதே சமயம் நான் மற்றவர்களையும் வணங்க மாட்டேன் ஆழ்வார் திருநரிய கொண்டாடுறவர்களை மட்டும்தான் வணங்குவேன் மற்றவர்கள் வணங்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற அதுக்கடுத்தது அனந்தாழ்வான் ஒரு தனியன் அருளி செய்திருக்கார் அந்த தனியன் வந்து எம்பெருமானாருடைய பெருமைய காமிக்கிறது இந்த இடத்துல ஏந்த பெருங்கீத்தி ராமானுச
எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ரொம்ப பெரிய பொருத்தமான அழகான கீர்த்தி பெருமையை உடைய ஆய்ந்த பெரும் சீரார் குற்றங்கள் கலசாத சிறந்த குணங்கினால் பூர்ணரான நம்மாழ்வார் இந்த நம்மாழ்வார் அருளி செய்த செந்தமிழ் வேதம் இந்த பாசுரம் தெரியும் தமிழ் வேதம் சொல்லிடுவார் செவ்விய தமிழ் வேதத்தை தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற நம்மளுடைய தாங் மனசை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய பேராதன வேற எதுலையும் மாறி போகாம இருக்கிற அந்த உள்ளத்தை பெறத்துக்கு நெஞ்சை பெறுவதற்கு பெற என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச முனிதன் இந்த தகுதியான பெரும் புகழையுடைய எம்பெருமானாருடைய வாய்ந்த பாத மலர் அவருடைய பொருத்தமான திருவடிகளை வணங்குகின்றேன் அப்படிங்கிறார் எம்பெருமானாருடைய திருவடிகளை வணங்கினா நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் நம்மாளவருடைய திவ்ய பிரபந்தமான திருவாய் மொழி நம்மளுடைய மனசில் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசுரத்துல சொல்ற இதே அர்த்தம் தான் அன்னைக்கு சொன்ன திருமொழியிலையும் இதே மாதிரி தான் அவர் பரகாலனுடைய பாசுரம் பெரிய திருமொழி நிக்கணும்னா கலியனுடைய திருமொழி நிக்கணும்னா அப்போ எம்பெருமானாருடைய திருவடியை தான் அவர் பிரார்த்திக்கிறார் திரு பெரிய திருமொழியோட தனியிலேயே இதே அர்த்தம் தான் காமிக்கிறார் அதான் எம்பெருமானார் வந்து இவா ஆழ்வார்களுக்கு எல்லாருமே திருவடி நிலையா இருந்ததுனால அவருடைய திருவடியை நம்ம பட்டினோம்னா ஆழ்வார்களுடைய கிருப்பைக்கு நம்ம பாத்திரமாகும் அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல சொல்றோம் அடுத்தது அஞ்சாவது தனியன் இது வந்து பட்டர் அல்லு செஞ்சிருக்கார் பட்டர் பராசரப்பட்டர் கூரத்தல்வனுடைய திருக்குமாரர் அவர் வான் திகழும் சோலை மதுளரங்கர் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மொய்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் அதாவது ரெண்டு விஷயம் இதுல முக்கியமா சொல்றார் ஒன்னு வந்து இந்த திருவாய் மொழியோடைய நோக்கி யார் மேல யார பத்தி இந்த பாசனங்கள் பாடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத முதல் ரெண்டு வரியில சொல்லிடுறார் வான் திகழும் சோலை நல்ல ஆகாஷத்தளவுக்கு உயர்ந்து இருக்கிற சோலைகள் இருக்கிற மதில் நல்ல சத்த பிரகாரம் சுத்தி இருக்கு அப்படிப்பட்ட அரங்கர் திருவரங்கத்துல பள்ளி கொண்டிருக்கிற எம்பெருமானுடைய வன் புகழ் மேல் அவருடைய பெருமைகள் மேல அவருடைய கல்யாண குண விஷயங்கள் கல்யாண குணங்கள் விஷயமாக இந்த ஆண்ட திரு தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் இந்த தமிழ் வேதமான ஆயிரம் பாசுரங்களும் அமைஞ்சிருக்கு யார் மேல ரங்கநாதர் மேல அவர் பத்து பாசுரம் தான் நம்மால் அவர் பாடினாலுமே ஆயிரம் பாசுரமும் ரங்கநாதர் நம்பெருமாள் பெரிய பெருமாளுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல பட்டர் சாதிக்கிறார் ஏன்னா அந்த பெரிய பெருமாள் தான் வந்து இந்த திருவரங்கம் தான் வந்து நமக்கு ஆதாரமான திவ்ய தேசம் ரூட் திவ்ய தேசம் அப்படின்னு சொல்லுவா அதுல இருந்து எல்லா பெருமாளும் பிரான்ச் மாதிரி ஹெட் குவார்டர்ஸ் திரு ஸ்ரீரங்கம் தான் அதனால அந்த ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கிற தலைமை பீடத்துல இருக்க பெரிய பெருமாளுக்கு தான் எல்லா பாசனமும் சொல்றார் அவர்கிட்டேந்து எல்லா பாசனங்களும் அந்தந்த பெருமாளுக்கு போறது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல காமிக்கிறார் இப்ப இந்த பாசனங்களை யாரு பெற்றெடுத்தா யாரு வளர்த்தாங்கிறது அடுத்த விஷயத்துல சொல்றார் இன்ற முதல் தாய் சடகோபன் பெற்ற தாய் யாருன்னா நம்மாழ்வார் தான் இதை பிறந்திருக்காரு அப்புறம் மொய்பால் வளர்த்த இத தாய் ரொம்ப அத மிடுக்குடனே பெருமையுடனே அதை யார் வளர்த்தார் இதத்தாய் அப்படின்னா ஹிதமான மாதா அதுக்கு நன்மை தேடி கொடுத்த எம்பெருமானார் ராமானுசர் அவர் தான் இந்த திருவாய் மொழியை நல்ல பெருமையோட வளர்த்தார் அப்படிங்கிற இது எத்த மாதிரினா கண்ணனுக்கு ரெண்டு தாய் இல்லையா யசோதை ஒரு தாய் பிறகு பெற்ற தாய் தேவகிய பெற்ற தாய் யசோதா வளர்த்த தாய் அதே மாதிரி இங்க திருவாய் மொழிக்கு பெற்ற தாய் வந்து நம்மாழ்வார் வளர்த்த தாய் வந்து எம்பெருமானார் எம்பெருமானார் வந்து இந்த திருவாய் மொழிக்கு அர்த்தங்கள் வியாக்கியானங்கள் எழுத வச்சது இந்த திருவாய் மொழிய அர்த்தங்களை வந்து எல்லா இடத்தையும் பிரகாசப்படுத்தினது இதெல்லாம் பண்ணதுனால அவருடைய பெருமையை வந்து இந்த இடத்துல அப்படி நம்ம பாக்குறோம் இது அஞ்சாவது தனியன் அதாவது சமஸ்கிருதத்துல ஒரு தனியன் தமிழ்ல அஞ்சு தனியன் இருக்கு இது இப்ப கடைசியில தமிழ்ல அஞ்சாவது தனியன் ஆறாவது மொத்தத்துல ஆறாவது தனியன் இதுவும் பட்டார் அழு செய்தான் இதுல வந்து இந்த பிரபந்தத்துல என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிற அந்த அர்த்தத்தை இந்த இந்த தனியன்ல காமிக்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது ஏன்னா இந்த திருவாய் மொழியில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறத தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதோடைய விஷயங்கள் நல்லா கிரகிச்சுக்க முடியும் மிக்க இறைநிலையும் மெய்யாம் உயிர்நிலையும் தக்கநெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குறுகையர்கோன் யாழ் இசை வேதத்தியல் இதான் அர்த்த பஞ்சங்கிறது இந்த விஷய இந்த பிரபந்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இடத்துல இந்த அர்த்த பஞ்சகத்தை தான் இந்த மிக்க இறைநிலையும் மெய்யாம் உயிர்நிலையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அர்த்த பஞ்சகம்னா என்னன்னா ஒரு ஒரு செய எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம அஞ்சு விஷயத்த தெரிஞ்சிருந்தாதான் அந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம பூர்த்தியா புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நம்ம யாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம யாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் பகவான் யாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் நமக்கும் பகவானுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கு இல்லையா அந்த தொடர்புனால என்ன நமக்கு ஆஹ் அந்த அந்த தொடர்பு இருக்கிறதுனால நம்ம அவனை போய் அடையணும் அங்க போய் அடைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அது வந்து மூணாவது விஷயம் அது பேர் பகவான் நமக்கும் பகவானுக்கும் தொடர்பு இருக்கு அப்ப அந்த பகவானை போய் நம்ம அடையணும் அந்த அட
இந்த அஞ்சு விஷயத்தை தான் வந்து அர்த்த பஞ்சகம்னு சொல்ற அது முதல் விஷயம் ஆத்மா நம்ம அப்புறம் பகவான் அந்த பகவான் அப்புறம் அந்த ஆத்மா வந்து பகவானை எப்படி அடையறது அது உபாயம் அது மூணாவது அந்த அடையறதுக்கு தடையா என்ன இருக்கு விரோதி வர்க்கங்கள் அந்த விரோதி வர்க்கங்கள் இருக்கு இல்லையா அது நாலாவது விஷயம் அஞ்சாவது அடைஞ்சு என்ன அனுபவிக்க போறோம் இந்த அஞ்சு விஷயம் இந்த அஞ்சு விஷயத்தை தான் இதுல சொல்ற முதல்ல மிக்க இறைநிலை மிக்க இறைநிலைனா உயர்ந்த பரமாத்மா அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் அதுதான் வந்து முதல் நிலை அத வந்து முதல்ல சொல்றாரு இப்பா முதல்ல ஆத்மான்னு நம்ம சொன்னாலும் இந்த இடத்துல முதல்ல இறைநிலையை சொல்றார் அடுத்தது மெய்யா உயிர்நிலை அந்த ஆத்மா அந்த உயிருங்கிற நம்ம சப்தத்துல வந்து ஆத்மாங்கிறத சொல்றோம் மெய்யாம் உயிர்நிலை அந்த மெய்யாம் உயிர்நிலைங்கிறது எதுன்னா ஆத்மாவை பத்தி சொல்றது இப்ப முதல் விஷயம் வந்து பகவான் மிக்க இறைநிலை ரெண்டாவது மெய்யாம் உயிர்நிலை ஆத்மாவை பத்தி சொல்றது தக்க நெறி நெறினாலே வழி இந்த ஆத்மா வந்து பகவான் அடையறதுக்கு என்ன வழிங்கிறது இந்த தக்க நெறிங்கிறது காமிக்கிறது அப்புறம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினை இந்த வழியை வந்து நம்ம ஏற்றுந்து நடக்க விடாம ஏதோ ஒரு ஊழ்வினை இந்த விரோதி வர்க்கங்கள்ல பல பா பல காலங்களா பண்ண பாபங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஊழ் ஊழி காலத்துல இருக்கிற பாபங்கள் அந்த ஊழ்வினைங்கிறதுதான் இந்த இடத்துல தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினை அப்படிங்கிற அப்புறம் வாழ்வினை வாழ்வினைனா நம்ம அடைஞ்சு அனுபவிக்க வேண்டிய வாழ்வு என்னது வாழ்ச்சி என்னது அப்படிங்கிறது இந்த அஞ்சாவது விஷயம் இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் ஓதும் கொள்கையா இருக்கும் இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் திருவாய் மொழியில அவர் வந்து விளக்கியிருக்கார் நம்மாழ்வார் அவர் பேர் என்ன குறுகை இருக்கும் இந்த குறுகை 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 குறுகூர் தேசத்துக்கு அதிபதியான நம்மாழ்வார் யாழ் நிசை வேதத்தியல் அவருடைய பிரபந்தம் எப்படி இருக்கு ரொம்ப யாழ் நிசை போல ரொம்ப இனிமையா இருக்கு வேதத்துல இருக்கிற அர்த்தங்களை ரொம்ப தெளிவா வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல காமிக்கிறது ஒரு வீணை காணம் போல திருவாய்மொழி பாசனங்கள் அவ்வளவு ரசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசனத்துல சொல்ற சோ இந்த ஆறு தனியர்களுடைய அர்த்தமும் நம்ம ஓரளவுக்கு பாத்துருக்கோம் ரொம்ப சுருக்கமா தான் பாத்துருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து வியாக்கியானமா உட்காந்து காலக்ஷேபம் கேட்கணும் பெரியவாள்ட்ட அது எப்பப்போ அவளுக்கு எப்ப அமையறதோ அந்த மாதிரி கேட்டுக்கிறது இப்ப நம்ம சுருக்கமா அர்த்தம் நம்ம பாசுரம் நம்ம சொல்லும் போது அது என்ன அர்த்தம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த அர்த்தங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இதோட இன்னைக்கு இதை முடிச்சுக்கலாம் கோயில் கே ஓ வாய் ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ வாய் ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி